അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിരവധി ഐ എസ് ഭീകരർ കീഴടങ്ങിയതായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയതായും അതിൽ ചില മലയാളികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്തയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് കണ്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ സോണിയ സെബാസ്റ്റിൻ അന്ന് തത്വമയി ന്യൂസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്ത നൽകിയതാണ് എറണാകുളം വൈറ്റില സ്വദേശിനി ആയിഷ എന്ന സോണിയ സെബാസ്റ്റിൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അവർ കീഴടങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി എൻ ഐ എ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ ഐ എ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൊച്ചി പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനും ഐ എസ് ഭീകരനുമായ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഇയാളുടെ ഭാര്യയാണ് ഐഷ ഈ അബ്ദുൽ റഷീദ് ഐ എസ് ഐ എസിൽ ചേരാനായിട്ടാണ് ഭാര്യയെ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇയാൾ മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചത് ഇവർ അഫ്ഗാനിലെ ഐ എസിന്റെ ഖുറാസൻ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഐ എസ് മേധാവി അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം അഫ്ഗാനിൽ ഐ എസിൽ പെട്ട നിരവധി പേരാണ് കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കീഴടങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന് അവരെ സ്വീകരിച്ച് മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കാനൊന്നുമല്ല അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ആഗോള ഭീകര സംഘടനയിലേക്ക് പോയവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ഇന്ത്യൻ നിയമമനുസരിച്ചുള്ള തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ ശ്രമിച്ചു വരുന്നത് ഏതായാലും നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു പറയുന്നത് പോലെ മകനും അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്കും മരുമകനുമൊക്കെ ദോശയും കിഴങ്ങുകറിയുമൊക്കെ നൽകാൻ അതിനു മുൻപ് അവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടേ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ കിഴങ്ങുകറിയൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് കാരണം ആടുമേക്കാനും ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനും വേണ്ടി ഐ എസിലേക്ക് പോയവരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന അവരെ വെള്ളപൂശുന്ന സമീപനം അതിന് മാതാപിതാക്കളല്ല ആര് കാണിച്ചാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കിയിരിക്കില്ല ഇത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയയുടെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഈ സോണിയ സുഭാഷിനും നിമിഷയും ഒക്കെ തന്നെ അതിൽ പെട്ടവരാണ് പ്രണയം നടിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി ഭീകര സംഘടനകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാസർഗോഡും തിരുവനന്തപുരത്തുമൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ സംഘങ്ങളും ഈ സംഘടനകളും ഈ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ എന്നുകൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു രാജ്യത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കാനും സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഐ എസ് എന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നവോത്ഥാന കേരളത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനല്ലേ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അല്ല അത് പറ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിണറായി വിജയൻ ഇസ്ലാമിക് ഭീകരർക്കൊക്കെ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണല്ലോ പലപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി യോജിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കറിയാം ഇടതുപക്ഷങ്ങളുമായി കൂട്ടുകൂടിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക ഭാരത സർക്കാർ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പ്രതിരോധ വകുപ്പും ഒക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തമായ നടപടികൾ ലവ് ജിഹാദും അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തമായ നടപടികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഐ എസ് എൽ ചേർന്ന് കീഴടങ്ങിയവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ചില നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചേക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും തീർച്ചയാണ് അല്ലാതെ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് സസുഖം ജീവിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട ഐ എസ് എൽ പോയവർ നിങ്ങളെ ആരും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയതല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മതം മാറി ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്ക് കേട്ട് മതം മാറിപ്പോയതല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ശിക്ഷ തീർച്ചയായും അനുഭവിച്ചിരിക്കണം ലവ് ജിഹാദ് പെൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ജാഗ്രതയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രണയം നടിച്ച് അടുത്തുകൂടുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക വേഷം കെട്ടലുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുക കണ്ണു കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം പണമാണ് ഇവരുടെ സ്വാധീനം പണം മൊബൈൽ ഫോൺ വാഹനങ്ങൾ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ കാട്ടിയായിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഈ ലവ് ജിഹാദ് കിങ്കരന്മാർ വലയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുക നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭാരത സംസ്കാരത്തെ ഭാരതീയ സനാതന ധർമ്മത്തെ ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ധർമ്മത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന നിരവധി പേർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുണ